దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక గడిచిన వారు నుంచి మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నాం బైబిల్ యొక్క ఆర్థిక విధానాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం కదండి బిబ్లికల్ ఫైనాన్సెస్ బైబుల్ ఆర్థిక విధానంలో లాస్ట్ వీక్ మనం చూసుకున్న దాన్ని ఒకసారి నెమరు వేసుకున్నట్లయితే మనం ఏం చూసామంటే దేవుని యొక్క మనసు ఆర్థిక విషయాల పట్ల దేవుని యొక్క మనసు ఏంటి మనం వర్ధిల్లడం పట్ల దేవుని యొక్క మనసు ఏంటి అన్నది ఆది కాండంలో దేవుడు చేసిన సృష్టిని బట్టే మనల పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటో మనకి స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది కదా అంతేకాకుండా దేవుడు అడుగు వాటి అన్నింటికంటేను ఊహించు వాటి అన్నింటికంటేను అత్యధికముగా దయచేయవాడు అన్న సంగతి కూడా మనం చూసుకున్నాం ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచిపెట్టగా కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు అని కాకుండా ఇంకా పన్నెండు గంపల్లో మిగిలినట్లుగా చేసేటువంటి మనస్సు అని చెప్పి మన దేవుంది మనకి అర్థమైంది సో మన దేవుడు మనం వర్దిల్లాలి అని కోరుకుంటున్నాడు వర్దిల్లుట అంటే కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా కలిగి ఉండుట అని చెప్పి మనం దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనం చూసాం అయితే మనం ఎందుకు వర్దిల్లాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో కూడా మనం చూసుకున్నాం ఎందుకు వర్దిల్లాలని కోరుకుంటున్నాడంటే భూమి మీద తన నిబంధనను స్థాపించడానికి మన పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడానికి దేవుడు మనం వర్దిల్లాలి అని కోరుకుంటున్నాడు మన పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించినప్పుడు మనం వర్దిల్లితేనే ఆ ప్రేమను మనం ఇవ్వడం ద్వారా చూపించగలుగుతాం ఒక వ్యక్తిలో ప్రేమ లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఏమీ కూడా ఇవ్వలేడు ప్రేమ ఉంటేనే ఒక వ్యక్తి తన పొరుగువానికి ఏదైనా పెట్టగలుగుతాడు సో అందుకని దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించి తన కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు అలాగే మనం కూడా ఎప్పుడైతే లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నామో నశించిపోయిన వారిని ప్రేమిస్తున్నామో కృంగిపోయిన వారిని ప్రేమిస్తున్నామో మనం కూడా ఇవ్వాలని మనసు ఉంటుంది మన దగ్గర ఇవ్వాలని మనసు ఉన్నా మన దగ్గర ఏమీ లేకపోతే ఏమివ్వగలుగుతాం సో అందుకోసం దేవుడు మనకి ఈ యొక్క వర్దిల్లుట అనేది మన అనుభవంలో ఉంచాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు సో దేనికోసం అని అంటే నశించిపోతున్న వారికి ప్రేమించడానికి వారు అక్కడ తీర్చడానికి వారిని ప్రభు వైపు నడిపించడానికి ప్రేమ రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి దేవుడు మనకి కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు అయినప్పటికీ కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ వద్దు తక్కువ వద్దు అనే మాటతో ఊగుతున్నాం కనుక అది స్వార్థపూరితమైన ఆలోచన అని చెప్పి కూడా మనం చూసుకున్నాం ఎందుకు స్వార్థపూరితమైందంటే నేను నా కుటుంబం బాగుంటే చాలు మిగతా వాళ్ళు ఎలా పోతే నాకేంటి నాకు ఎక్కువ వద్దు తక్కువ వద్దు అనే ఆలోచన కనుకనే ఆ ఆలోచన నుంచి మనం బయటకు రావాలి మనీ అవసరమే అని చెప్పి బైబిల్ గ్రంథం కూడా చెప్తుంది కదా మనీ ఆన్సర్స్ ఆల్ థింగ్స్ అని చెప్పి బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది అంతేకాదు ఇంకేమైనా ఉంది పేదవాని జ్ఞానము తృణీకరించబడును అని కూడా ఉంది పేదవానికి గొప్ప జ్ఞానం ఉంది ఏసే దేవుడు అనే జ్ఞానం ఉంది కానీ అతనికి బీదరికం ఉంది కనుక ఎల్లవయ్యా చెప్పావు కానీ అనే స్థితే వస్తుంది అందుకనే దేవుడు మనకి మంచి స్థితిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క వర్దిల్లుట అనేది ఎవరి అనుభవంలో ఉంచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ ధనాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు అన్నది కూడా లాస్ట్ వీక్ మనం చూసుకున్నాం ఎందుకు దేవుడు ఈ ధనం లేకపోతే ఈ వర్దిల్లుట అనేది అందరికీ కాకుండా కొంతమందికే నియమించాడు దానికోసం ఒక నియమాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడు అంటే చాలామంది ధనం పెరిగిన తర్వాత చెడిపోయిన వారు ఎక్కువగా ఉంటారు బైబిల్లో ఎప్పుడూ మనం మర్చిపోకూడని ముఖ్యమైన వాక్యం ఏంటంటే ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము అన్న సంగతి తెలుసుకోవాలి కదా లాస్ట్ వీక్ మనం వీడియో చూసుకున్నాం వీడియోని గురించి మనం విన్నాం ఒక కూతురు తన తండ్రి చనిపోయే స్థితిలో ఉంటే ఏం చేసింది వేలు ముద్రలు వేయించుకొని వెంటనే అతనికి పెట్టిన వెంటిలేటర్ ఆక్సిజన్ అన్నీ కూడా పీకేసింది తండ్రి చనిపోయి పోయాడు ఎందుకంటే ఈ ఆస్తి నాకే దక్కాలి కదా గల్లీ దగ్గర నుంచి ఢిల్లీ వరకు కూడా ప్రతి గొడవలో కూడా కారణం ఏది అంటే ఏదో ధనాపేక్ష దాంతో అన్ని దగ్గరలో కూడా గొడవలు అనేవి అవుతాయి అందుకనే మన జీవితంలో మనం బాగా వర్దిల్లి నరకానికి వెళ్ళిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు అలా వర్దిల్లి నరకానికి పోయేదానికంటే కూడా ధనవంతుడి బల్ల దగ్గర కూర్చున్న లాజర్లాగా గీక్కుంటా పడిపోయిన మొక్కలు తిని పరలోకానికి పోవడం మేలు అన్నది దేవునికి చాలా ఇష్టమైందని నేను నమ్ముతున్నాను సో అందుకని దేవుడు ఈ యొక్క వర్దిల్లుట అనే దానికి ఒక నియమాన్ని పెట్టాడు మనం వర్దిల్లి మన ప్రవర్తన మారిపోయి మనం నశించిపోకూడదు అన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కదా ఎంతో మందిని మనం చూస్తే లేనప్పుడు అక్కడ ఉంటారు కానీ అన్ని వచ్చినాక వారి మాట నడక తీరు చూపు ఎండి అన్నీ మారిపోతాయి గర్వం పొగరు అన్నీ ఎక్కిపోతూ ఉంటాయి కానీ లేనప్పుడు ఎంతో ఇదిగా ఉంటారు అలాగే మన ప్రవర్తన మారిపోకుండా ఉండడం కోసమే దేవుడు యహో శివా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారంగా ఏమని రాయించాడు అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవించేవారే ఈ యొక్క వర్దిల్లుట అనేది చూడాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు అక్కడ ఏమనుంది ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన నీ మార్గమును వర్దిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదువు లాస్ట్లో ఏమనుంది నీ మార్గమును వర్దిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదవు ఎవరి మార్గం వర్దిల్తుంది అంటే ఎవరైతే దివారాత్రం దేవుని యొక్క వాక్య
వర్తిల్లుట అనేది ఇవ్వాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు అంతవరకు మనం చూసుకున్నాం సో లాస్ట్ వీక్ చెప్పినట్లుగానే ఫైనాన్షియల్ చెక్ లిస్ట్ అన్న దాని గురించి నేను చెప్తా ఉన్నాను సో ఇంచుమించు ఒక పది అంశాలు అలా ఉంటాయి అందులో ఈరోజు ఒక రెండు మూడు విషయాలు మనం చూసుకుందాం కదండి ఈ యొక్క ఆ ఆర్థిక విషయాల్లో మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు అందులో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నవి ఎలా ఉంటుంది అంటే బైబిల్లో ఉండేవి అయినప్పటికీ కూడా ఫైనాన్షియల్ చెక్ లిస్ట్ అనేటప్పటికీ మనం ఈ యొక్క సెక్యులర్గా మాట్లాడతామేమో అనుకుంటాం సెక్యులర్గా మాట్లాడడానికి వచ్చేవారం అందులోకే మనం వస్తాం ఎందుకు ఇప్పుడు ఆత్మీయ విషయాలతో మొదలు పెట్టాను అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఎప్పుడు కూడా మనం వర్ధిల్లుట అనేది ఈ లోకంలో వర్ధిల్లుట అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో అంతకంటే ఎక్కువగా ఆత్మలో వర్ధిల్లుట అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం సో దేవుని యొక్క వాక్యం లేకపోతే దైవికమైన పద్ధతులు ఎప్పుడు కూడా ఏ మార్గం కూడా వస్తాయంటే లోపల నుంచి బయటికి తాకుతుంది స్పిరిట్ సోల్ బాడీ ఆత్మ ప్రాణం శరీరం అయితే మంది ఏంటంటే ముందు శరీరం తర్వాత ప్రాణం తర్వాత ఎప్పుడో ఆత్మ కదా లోకానుసారంగా ముందు నేను వర్దిల్లనా లేదా కానీ దేవుడు ఎప్పుడు అలా కాదు లోపల నుంచి బాగు చేసుకుంటూ వస్తాడు మనం లోపల వర్దిల్లాలి మనం మానసికంగా వర్దిల్లాలి తర్వాత ఈ లోకానుసారంగా సో అందుకని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వర్దిల్లుట అనేది లోపల నుంచి కూడా రావాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఓకే సో అందుకోసమనే ఈ రోజును మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి నేను వర్దిల్లాలి అంటే ఈ విషయాల్లో నేను కరెక్ట్గా ఉన్నానో లేదో మీరు చూసుకోవాలి నెంబర్ వన్ నేను వర్దిల్లాలి అంటే చెక్ చేసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే నేను రెగ్యులర్గా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళుచున్నానా అనేది పరీక్ష చేసుకోవాలి నెంబర్ వన్ నేను రెగ్యులర్గా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళుచున్నానా అన్నది పరీక్ష చేసుకోవాలి అందరూ చెప్దామండి ఒకసారి ఉదయం ఐదున్నర నుంచి ఆరాధనలు స్టార్ట్ అవుతాయి మీకు తెలుసా ఉదయం ఐదున్నర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఐదున్నర గంటలకు వస్తారు ఆరున్నరకి ఆరాధన అయితే ఐదున్నర నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు ఐదున్నర గంటలకే ఎర్లీ మార్నింగ్ చర్చ్ అప్పటికే నిండిపోయి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంత బెగ్గరగా చెప్తారో తెలుసా అండి రెండో సర్వీస్ కూడా సూపర్ మూడో సర్వీస్ కూడా సూపర్ మనం మధ్యాహ్నం మటన్ చికెన్ బిర్యానీ తెచ్చుకొని బాగా తినేసి పడుకొని లేచి ఇప్పుడు వచ్చి ఎంత మెల్లిగా చెప్తున్నామంటే అలా చెప్పొచ్చా మనం అసలు ఎంత బిగ్గరగా చెప్పాలి మనం కనుకే బిగ్గరగా చెప్పండి కదండి మనం రెగ్యులర్గా చర్చ్కి వెళ్ళుచున్నామా ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది ట్యాప్ కదా సో అదనమాట అసలు వాయిస్ కదా మనం రెగ్యులర్గా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళుచున్నామా అన్నది మనం తప్పనిసరిగా మనం పరీక్షించుకోవాలి ఎందుకోసం అంటే మనం దేవుని యొక్క మందిరాన్ని విశ్రాంతి దినాన్ని ఘనంగా ఆచరించినప్పుడు దేవుడు ఒక మంచి వాక్యాన్ని ఏషియా గ్రంథంలో రాయించాడు అది నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఎప్పుడు ఒక బాధ ఉండేది అదేంటంటే ఫైనాన్షియల్గా మేము ఎలా ఉన్నాం ఎప్పుడు చూసిన ఈ బేదర్కం మేము ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండిపోతామని నేను బైబుల్ వెతుకుతున్నప్పుడల్లా కూడా నేను ఆశీర్వదింపబడాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని వెతుకుతూనే ఉండేవాడిని వెతికినప్పుడు నాకు దొరికిన ప్రతి వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు మాట్లాడిన ప్రతి మాట నేను పట్టుకున్నాను ఆ మాట నన్ను వెలిగించింది బైబిల్లో ఎందుకు ఈరోజు నేను విశ్రాంతి దినం ఘనంగా ఆచరించాలి ఆది వారు రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నాం లేదా పరీక్ష చేసుకోవాలంటే ఏషియా గ్రంథం యాభై నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుడు క్లియర్గా ఒక మంచి మాట రాయించాడు ఐజయా చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏషియా గ్రంథం యాభై నాలుగో అధ్యాయం ఒక్కసారి క్షమించండి యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐజయా చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏషియా గ్రంథం యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు నేను చదువుతున్నాను మీరు చూడండి ఐజయా చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వర్సెస్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ నా విశ్రాంతి దినము నా వ్యాపారం చేయకుండా నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దినమని నీ ఊరుకుండిన ఎడ్ల విశ్రాంతి దినము మనోహరమైనదనియు యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమనియు ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించిన ఎడల నీకు ఇష్టమైన పనులు చేయకయు వ్యాపారం చేయకయు లోక వార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉండిన ఎడల నీవు యహోవా ఎందు ఆనందించదవు దేశము యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నేను నిన్నెక్కించదను నీ తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యమును నీ అనుభవంలో ఉంచదను యహోవా సెలవిచ్చిన వాక్కు ఇదే అబద్ధమాడని దేవుడిచ్చిన వాక్యంటో తెలుసా విశ్రాంతి దినాన్ని ఘనంగా ఆచరిస్తే దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాల మీదకి నేనెక్కిస్తానయ్యా నిన్ను నేను నిన్ను ఎక్కిస్తాను దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాల మీదకి నేను నేను ఎక్కించదును నీ తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యం నీ అనుభవంలో ఉంచుతాను యాకోబును ఇస్రాయిల్గా మార్చిన దేవుడు ఎంత ఆశీర్వదించాడు అటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని హెచ్చింపును దేశం యొక్క ఉన్నత స్థితిని ఎవరికి ఇస్తామన్నాడంటే ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని ఘనంగా ఆచరించే వారికి సో ఈ రోజున ఇంత మంచి వాగ్దానాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు కదా మరి విశ్రాంతి దినాన్ని ఎంతమంది ఘనంగా ఆచరిస్తున్నారు ఎంతమంది రెగ్యులర్గా దేవుడు మందిరానికి వస్తున్నారు ఆది కాండంలో మీరు చూసినట్లయితే విశ్రాంతి దినాన్ని దేవుడు రెండు పనులు చేశాడు ఆది కాండం ఒక్కసారి చూడండి రెండో అధ్యాయం జెనసిస్ చాప్టర్ టూ ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం దేవుడు చేసిన పని ఏంటి మూడో వ
పరిశుద్ధ పరిచయను రెండు పనులు చేశాడు దేవుడు ఒకటి ఆశీర్వదించాడు రెండవదిగా పరిశుద్ధ పరిచాడు నువ్వు దేవుణ్ణి సన్నిధికి వస్తున్నప్పుడు ఘనంగా దీన్ని ఆచరిస్తున్నప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో రెండు పనులు చేస్తాడు ఒకటి కడిగేస్తాడు నిన్ను వారం అంతా ఎక్కడెక్కడ తిరిగావు అవన్నీ కడిగి నిన్ను పరిశుద్ధ పరిచేస్తాడు రెండవదిగా నిన్న దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అందుకనే అపవాది ముందు నుంచి దొంగ దొంగతనం చేసేవాడే గనక మన ఉన్నత స్థితిని ఈ యొక్క అబ్రహాము లాంటి లేకపోతే ఇస్రాయేల్ లాంటి స్వాస్థ్యం అందకుండా చేసే స్థితి మనకు కలగాలని దేవుని యొక్క సన్నిధికి మనల్ని దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఎందుకంటే అపవాదికి నీకంటే బాగా తెలుసు ఈ దేవుని ప్రజలు దేవుని మందిరానికి వెళ్తే ఘనంగా ఆచరిస్తే వీరు వర్ధిల్లుతారని తెలుసు గనక అపవాది ఇటువంటి కార్యం చేస్తాడు మీకు తెలుసు కదా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని ఆరాధించడానికి వెళ్తామని చెప్పి అన్నప్పుడు మోసే రిప్రజెంటేటివ్గా వెళ్ళి లెట్ మై పీపుల్ గో అని చెప్పి నా దేవుడు అంటున్నాడు నా ప్రజల్ని వెళ్ళమని చెప్పి అంటున్నాడు అంటే ఫరో ఏమన్నాడు నేను పోనివ్వను అని చెప్పి అన్నాడు దేనికోసం పోనివ్వను అన్నాడు ఆరాధించడానికి పోనివ్వను అని చెప్పి అన్నాడు ఈ రోజుల్లో కూడా అపవాది అనేక మందిని ఆరాధించడానికి పోనివ్వట్లేదు వారందరూ ఎక్కడున్నారంటే అపవాది యొక్క చేతి కింద ఉన్నారు ఫరో చేతి కింద వారు ఎటువంటి బానిసత్వాన్ని అనుభవించారో అలాగే అనేక మంది అపవాది యొక్క బానిసులుగా ఉన్నవారు దేవుని మందిరానికి రాలేరు ఎవరైతే అపవాది యొక్క బానిసత్వంలో ఉన్నారో వారు ఎప్పటికీ కూడా వారి మీద అపవాది కొత్త కొత్త బరువులు మోపుతాడు ఎప్పుడైతే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వెళ్తామన్నాడో వెంటనే ఫరో ఏం చేశాడంటే వారి మీద అధిక బరువులు మోపాడు కొత్త కొత్త పనులు వారికి అపాయింట్ చేశాడు ఎందుకోసం అంటే వీరు దేవుణ్ణి ఆరాధించకూడదు వీరు ఎప్పటికీ నాకు బానిసులుగానే ఉండాలి కన్న బిడ్డని కూడా స్వేచ్ఛగా పెంచుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో వారు ఉండి బానిసులుగా ఉన్నప్పుడు వారిని ఆరాధించడానికి విడిపించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు సో ఆ స్వేచ్ఛ అనేది దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వారికి కలుగుతుంది అందుకే ఫరో వారిని వెళ్ళనివ్వలేదు ఈ రోజులు కూడా అంతే అనేక మందికి కొత్త కొత్త పనులు తీసుకొని వస్తూ ఉంటాడు ఆదివారం అయ్యేటప్పటికి ఇంకా అధిక బరువులు పెడుతూ ఉంటాడు అందుకని వారు ఇప్పటికీ కూడా బానిసులుగానే ఉంటారు దేవుని మందిరానికి రెగ్యులర్గా రాని వారందరూ కూడా ఇప్పటికీ కూడా సాతాను కింద బానిసులుగా ఉన్నారన్న సంగతి తెలుసుకోవాలి ఈరోజు దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు సో మన జీవితంలో ఇంత ఉన్నత స్థితిని ఇచ్చే ఈ లేఖనాలను అనుసరించి మనం రెగ్యులర్గా దేవుని మందిరానికి వస్తున్నామా దేవుని సన్నిధిని మనం ప్రేమించగలుగుతున్నామా ఈ రోజున దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఎన్నిసార్లు నువ్వు దేవుని మందిరాన్ని ఎగ్గొట్టేశావు ఒకసారి ఆలోచించండి నీ మందిరంలో ఒక్క దినము గడుపుట వేయి దినముల కంటే శ్రేష్టము కదా యహోవా మందిరముకు వెళ్ళుదమని జన్లు నాతో అనేటప్పుడు బహుగా సంతోషించి తిని అన్నాడు ఈరోజు నీకు ఆ సంతోషం ఉందా మందిరానికి వెళ్తున్నాను నన్ను దేవుడు దీవించబోతున్నాడు నన్ను కడిగేయబోతున్నాడు నా తప్పులు సరిదిద్దబోతున్నాడు నన్ను పరిశుద్ధపరచబోతున్నాడు నన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు అని చెప్పి ఎంతమంది ఆసక్తితో దేవుని యొక్క మందిరానికి వస్తున్నారు ఈరోజు ఇంకా నువ్వు అపవాది యొక్క బంధకాల్లో ఉన్నావా లేకపోతే దేవుని యొక్క మందిరానికి ఆసక్తితో నువ్వు రాగలుగుతున్నావా ఈరోజు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఎప్పుడు లేని నేను కూడా ఆదివారం నాడే నీకు డబ్బులు ఇస్తామని అంటాడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇవ్వట్లేదు ఆదివారం నాడే ఇచ్చాడు ఈరోజు అట్టే వెళ్తా అని అంట వాడు ఇవ్వడో ఇక్కడ నువ్వు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతావు ఎప్పుడు నేను నేను ఆదివారం నాడే నీకు కాంటాక్ట్ ఇస్తామని అంటాడు వాడు ఇవ్వడో నువ్వు ఆదివారం నాడు ఆరాధన కోల్పోతావు కదండి ఎంతోమంది ఎప్పుడు లేని బంధువు అప్పుడే వస్తాడు బాబా బాగున్నావా అనుకుంటా కదా వాడి కోసం మనం చర్చ మనం మానేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు మనం కోల్పోతూ ఉంటాం బంధువుల కోసం అని చెప్పి ఇంకెవరి కోసం అని ఇంకెవరి కోసం అని చెప్పి ఆదివారం మానేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిని మిస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అతి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతారు సో అందుకని దేవుని మందిరానికి రెగ్యులర్గా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీదకి నేను నేను నెక్కించదును కదా కొంతమంది లైవ్లో చూస్తున్నామండి అని అంటారు లైవ్లో దేనికోసం రోగాలు వచ్చే వాళ్ళ కోసం అందుకని నేను యూట్యూబ్లో లైవ్ చూడండి నేను ఏమంటాను దూరంలో ఉన్న వారికి మీ బంధువులకి స్నేహితులకి పేషెంట్లకి చెప్పండి అని చెప్పి అంటాను కదా మొన్న ఒకరు రాలేదు ఏంటి అనిసి అంటే పక్కింట్లోనే ఉన్నామండి బ్రదరు అని చెప్పి ఏం బ్రదర్ రాలేదు అనిసి అంటే ఆ పక్కనే ఉన్నామండి చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి లైవ్లో చూసానండి చుట్టాల ఇంట్లో నుంచి నువ్వు లైవ్ చూసావా ఎంత ఘోరమైన విషయం లైవ్ అనేది దూర దేశాల్లో ఉన్న వారికి దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి అవకాశం లేని వారికి పేషెంట్స్ కోసం అని లైవ్ అనేది వినియోగించేదిగా ఉండాలి అంతేకాదు ఉదయం ఆరాధనకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అవకాశం ఉన్నప్పుడు లైవ్లో పాల్గొనడానికి అది మంచిదిగా మనం పరిగణించవచ్చు అంతేగాని అన్నీ బాగుండి కాళ్ళు చేతులు బాగుండి ఇంట్లో మటన్ బిర్యానీ వండుకుంటూ లైవ్ టీవీలో చూసుకుంటే అది ఆశీర్వాదం కాదు ఈరోజు దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు కనుక మన జీవితంలో రెగ్యులర్గా దేవుని మందిరానికి వెళ్లకుండా నువ్వు నీ కుటుంబం ఉన్నత స్థితిని ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు చూడలేవు ఇది నేను ప్రాక్టికల్గా అనుభవించిన విధానం అని
ఉన్నాడు ఎవరైతే ఘనంగా ఆచరిస్తారో వారిని దేవుడు దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాల మీదకి హెచ్చిస్తాను అని అన్నాడు ఏడో ఏట నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాను అంగీకరించిన తర్వాత మేము ప్రతి ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళాలి అంటే మేము బొల్లయ్య కాలేజ్ దగ్గర ఉండేవారు సో అక్కడి నుంచి మా చర్చ్ లాసెన్స్ బే కాలనీలో ఉంటుంది అంటే ఏయు గేట్ దగ్గరికి నడుచుకుంటే యువతల నుంచి అవతలికి వెళ్ళి అక్కడికి బస్ వస్తే బస్ ఎక్కి అప్పుడు లాసెన్స్ బే కాలనీలో మేము దిగాలి మా నాన్నగారు మేము ప్రభుని నమ్ముకున్నామని చర్చికి వెళ్ళడానికి మాకు డబ్బులు ఇచ్చేవారు కాదు అందుకని వారం అంతా మేము పావలాలు పది పైసలు అన్నీ కూడబెట్టేవారు కూడబెడుతూ మేము కొంతమందికి సువార్త కూడా ప్రకటించేవారు సో ప్రకటించి మేము చర్చికి వెళ్ళాలి అనే టైం మా చర్చ్ పదకొండు గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యేది సో దానికోసం అన్నీ సిద్ధం చేసుకుంటున్న సమయంలో మా నాన్నగారు చికెన్ మటన్ ఫిష్ అన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇవన్నీ వండితేనే కానీ మీరు చర్చికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదనేవారు ఏం చేస్తాం అందరం కలిసి మా ఇంట్లో ఎవరు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలన్నీ టక టక మనం మొత్తం కట్ చేసి వండేసి అక్కడ పెట్టేసి అప్పుడు బయలుదేరేవారు మేము బయలుదేరి పావలాలు పది పైసలు పట్టుకొని చర్చికి బయలుదేరేవారు బయలుదేరుతూ మధ్యలో మేము కొంతమందికి సువార్త చెప్పేవారు కదా వారిని చర్చికి రండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడంటే ఈ ఆదివారం వస్తామండి అనుకుంటూ వచ్చేవారు మేము అందరం కలిసి యువతల నుంచి అవతలికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు యూనివర్సిటీ లోపల నుంచి అక్కడికి బస్ వచ్చే టైంకి వారికి బస్ టికెట్ రెండు రూపాయలు బస్ టికెట్ రెండు రూపాయలు అండి అంటే వచ్చేవారం వస్తానని అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి దేవుని ప్రేమ ఇంకా తెలియదు కనుక అందుకని మేము దాచుకున్న పావులాలు పది పైసలన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చి వీటితో మీరు టికెట్ తీసుకొని లాసెన్స్ బెక్ కాలనీలో దిగిపోండి మేము వచ్చేస్తామని అక్కడి నుంచి కూడా మేము నడుచుకుంటానే చర్చికి వెళ్ళేవారు అలా అనేక సార్లు మేము ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు మెట్ట మధ్యాహ్నం ఎండలో ఇటు నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు అటు నుంచి కూడా మూడు గంటలకు చర్చ అయ్యేది నాలుగు గంటలకి సొమ్మసిల్లి సోలిపోతూ ఇంటికి నడుచుకుంటూ వచ్చేవారు అలా ఎన్నోసార్లు చర్చికి మిస్ అవ్వకుండా నడుచుకొని వెళ్ళి నడుచుకొని వచ్చిన దినాలు మాకు ఉన్నాయి అందుకని ఈరోజున దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాల్లో మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని దేవుడు హెచ్చించాడు చెప్పులు కొడదాం హాలెల్లు ఉయ్యాం ఎస్ దేవుని వాక్ ఏమని చెప్పింది దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీదకి నేను నేను ఎక్కించేదను ఈ రోజున ఇంత మంచి స్థితి ఈ ఆశీర్వాదం కారణం ఏంటి తెలుసా దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ప్రేమించడం ఎంతమంది దేవుని సన్నిధికి రెగ్యులర్గా వస్తున్నారు అందుకని ఫైనాన్షియల్ చెక్ లిస్ట్ అని చెప్పాను ఇందులో మీరు పరీక్ష చేసుకోవాల్సింది ఏటో తెలుసా రెగ్యులర్గా నేను నా కుటుంబం దేవుని మందిరానికి వెళ్తున్నామా లేదా అన్న దాన్ని మీరు తప్పనిసరిగా పరీక్ష చేసుకోవాలి రెండవదిగా మనం పరీక్ష చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనీసం దశమ భాగం దేవునికి ఇచ్చుచున్నామా అన్నది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి హమ్మ అని అనుకుంటారు కొంతమందికి ఈ మాట చెప్పేటప్పటికి మలాకి మూడు పది అని అనుకుంటారు వాళ్ళకి నాకంటే బాగా తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే రెండో అంశం ఏంటంటే మనం ఆర్థికంగా వర్ధి లుట అనేది మనం చూసుకోవాలంటే మనం పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన రెండో అంశం ఏంటంటే కనీసం దశమ భాగం దేవునికి ఇచ్చుచున్నామా చెప్దామా అండి దశమ భాగం దేవునికి ఇస్తున్నామా కాదండి కనీసం ఏంటండి బే మీరు ఇంకా బిగ్గరగా చెప్పాలి కనీసం ఎస్ కనీసం దశమ భాగం దేవునికి ఇస్తున్నామా ఎందుకు కనీసం అంటున్నానంటే ఇంకా చాలా ఉందని అర్థం సో మన జీవితంలో రెండవదిగా పరీక్షించుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనీసం దశమ భాగం నేను దేవునికి ఇస్తున్నానా అన్నది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి ఇది కనుక మన జీవితంలో లేకపోతే మనం చిదిగిపోతాం మలాకి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా మీరు దొంగలు అని చెప్పన్నాడు అవునా చూడండి పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఆఖరి గ్రంథం నేను చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి మలాకి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం ఏమనుంది మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలున అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలితిరి దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలితమని మీరు అందరూ పదవ భాగమును ప్రతిష్ఠిత అర్పణములు ఇయ్యక దొంగిలితిరి ఈ జనులందరూ నా యొద్ద దొంగిలిచ్చునై ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు ఇక్కడ దేవుడు ఏమని అంటున్నాడు తెలుసా మానవుడు దేవుని దగ్గర దొంగతనం చేయొచ్చా అంటే మేమెప్పుడు దొంగతనం చేసాం దేవా అని ఆనాటి ప్రజలంటే దేవుడు అన్నాడు మీరు దొంగలు ఎందుకంటే మీరు పదవ భాగాన్ని కూడా దొంగిలిస్తున్నారు అని అన్నాడు మనకు చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను కష్టపడి నేను చదువుకొని నేను ఉద్యోగం సంపాదించి నేను వ్యాపారం చేసి నేను డబ్బులు తెచ్చుకొని అందులో నుంచి ఏదో పోనులే కదా అని పదో శాతం దేవుడికి ఇస్తే ఇవ్వకపోతే నన్ను దొంగ అంటాడా అని మనకు కూడా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కానీ దేవుడు దొంగ అనే అండంలో చాలా వాస్తవం ఉంది ఎందుకోసం అంటే ఈ లోకంలో మనం ఉద్యోగం చేసినా వ్యాపారం చేసినా ఏం చేసినా ఈ లోకంలో దేవుడు మనం ఇద్దరం కూడా పార్ట్నర్స్ పార్ట్నర్స్ అయితే మనం పెట్టిన పెట్టుబడి ఏంటి అంటే గుడ్డు సున్నా మనం ఏ పెట్టుబడి కూడా పెట్టలేదు అయితే దేవుడు పెట్టిన పెట్టుబడి ఏంటంటే మనకి దేవుడు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు చదువుకునే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఒక ఉద్యోగమో వ్యాపారమో ఏదో పనో పాటు చేసుకోవడానికి ఒక ద్వారం తెరిచాడు సంపాదించడానికి కావాల్సిన సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు అన్ని పెట్టుబడులు
చూసారా కనుక మనం దశం భాగం ఇస్తే నేను ఏదో ఇచ్చేస్తున్నానని ఫీల్ అయిపోకూడదు మనం దొంగలం కాకుండా ఉంటాం అంతే అంతకు మించి ఇంకేం కాదు కదా సో అందుకని ఇక్కడ దేవుడు అన్నాడు మీరు దొంగలు అని చెప్పన్నాడు ఈ రోజున మనం దొంగిలించే స్థితిలో ఉన్నామా అలా ఉంటే కనుక మనకి ఇక్కడ బైబిల్లో దేవుడు రాయించాడు మీ పంటను శత్రువు తినేస్తాడు మీరు శాపగ్రస్తులు అన్నాడు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఏమని అన్నాడు పదో వచ్చిన నుంచి అవుతున్నాను నా మందిరంలో ఆహారం ఉండునట్లు పదియవ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకుని రండి దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆ కాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు క్రమరించదను ఎన్ని దీవెనలు క్రమరిస్తాడంట పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు క్రమరించదను చూసారా సో మన జీవితంలో మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం కనీసం దశం భాగం దీవెనకి ఇస్తున్నామా అలా ఇస్తే అంటే దేవుడు పట్టజాలనంత విస్తారంగా దీవెనలు క్రమరిస్తాడు ఆ పట్టజాలను దీవెనల కోసం మనం చూస్తాం కానీ మనం ఏంటంటే దేవుని వంతు కనీసం దేవునికి ఇవ్వలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉంటాం అందుకనే మనం ఈరోజు పరీక్ష చేసుకోవాలి కనీసం దశమ భాగం దేవునికి ఇస్తున్నామా ఈ మాటలు చెప్తే కొంతమంది అంటారు అది పాత నిబంధన అండి కొత్త నిబంధనలు లేదండి అని అంటారు కొత్త నిబంధనలు లేదని మీకు అసలు ఎవరు చెప్పారండి మత్తయ్య సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినలో దేవుడు ఎంత చక్కగా రాయించాడు ఒకసారి చూడండి మాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ నేను చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి మత్తయ్య సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినం మత్తయ్య సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినం ఏమనుంది అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిసయులారా మీరు పుదీనాలోనూ సోపులోనూ జీలక్కర్రలోనూ పదియవ వంతు చెల్లించి ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైన విషయములను అనగా న్యాయమును కనికరమును విశ్వాసమును విడిచిపెట్టి త్రి ఇప్పుడేమనుంది వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉండెను చూసారా ఏమనంటున్నాడు ఇక్కడ వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉండెను మీరు పుదీనాలోను సోంపులోను జీలకర్రలోనే టైప్ తీస్తున్నారు కానీ దశం భాగం తీస్తున్నారు కానీ మీరు నీతి న్యాయం కనికరం విశ్వాసం అనే విషయాల్ని మీరు విడిచిపెట్టారు మీరు దశమ భాగం ఇవ్వడం అనేది మానకండి వాటితో పాటు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే నీతి న్యాయం కనికరం విశ్వాసం అనే వాటిని విడిచిపెట్టకుండా వీటిని కూడా మీరు చేయండి అని ఇక్కడ దేవుడు రాయించాడు అబ్బే అయినా మేము ఒప్పుకోము అది లేదు అని అని మీరు ఇంకా అనుకుంటే క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ఇంకా మంచి రూలు పెట్టాడు అది ఎంత మంచి రూలు తెలుసా అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించి బాప్తిష్మం పొంది దేవుని మందులు మీరు ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యారో వెంటనే మీ ఇల్లు స్థలాలు పొలాలు అన్నీ అమ్మేసి పాస్టర్ గారి పాదాల దగ్గర పెట్టేయాలి అదనమాట అసలు రూలు చూద్దామా ఒకసారి చూడండి యాక్ట్స్ చాప్టర్ ఫోర్ అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయం యాక్ట్స్ చాప్టర్ ఫోర్ అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయం నేను చదువుతున్నాను మీరు కూడా చూడండి థర్టీ ఫోర్ వర్స్ థర్టీ ఫోర్ అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచ్చినాలు ఏమనుంది భూములైనను ఇండ్లైనను కలిగిన వారందరూ వాటిని అమ్మి అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొక్క పెట్టుచూ వచ్చిరి వారు ప్రతి వానికి వాని వాని అక్కర కొలిది పంచిపెట్టిరు గనక వారిలో ఎవనికి కొదువు లేకపోయాను అర్థమైందా ప్రతి వారు ఏం చేశారంట తమ ఇల్లు కానీ పొలాలు కానీ ఏ ఉంటవి అమ్మేసి మొత్తం తీసుకొచ్చి అపోస్తులు పాదాలు దగ్గర పడేస్తే అనియా ఫీజు కట్టలేదంటే తీసుకోరా తమ్ముడు అని ఇచ్చాడు అనమాట ఎవరికి బడితాలకి ఇచ్చాడు బాగుందా ఇప్పుడేమిటి అమ్మ అదే బాగుంది అనిపిస్తుంది కదా సో అందుకోసం అని చెప్పే మనం దశం భాగంతో ఆగిపోయేవారు కాదు ఇంకా ఎక్కువ దేవుని కోసం చేయాలి ఎంత చేసినా దేవునికి ఇచ్చే దాంట్లో రుణం తీరదు మనం ఏం కలిగి ఉన్నా అదంతా మన దేవుడు మనకి ఇచ్చిందే హలలుయా సో అందుకోసం అని చెప్పే కనీసం దశమ భాగం దేవునికి ఇచ్చుచున్నామా అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో నేను చాలా దగ్గర చూస్తున్న విచిత్రం ఏంటంటే కొంతమంది ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు దశమ భాగం ఇచ్చే స్థాయిలో ఉంటే కనుక ఆ పదివేలు ఇరవై వేలతో ఆలే ఒక చిన్న మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసేయడం మొదలు పెట్టారు అందుకోసం అనేది చివరికి ఎలా అయిపోతుందంటే చిరిగిపోయిన విస్తరాకలాగా అయిపోతుంది వారి జీవితం ఎందుకోసం అంటే ఇరవై వేలతో నేనే ఒక మినిస్ట్రీ చేసేయచ్చు కదా అని అనుకుంటున్నారు అలా ఇప్పుడు కూడా చేయకూడదు మనల్ని దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మనం ప్రోత్సహించే వారంగా కూడా ఉండాలి తప్ప మన దశం భాగంతో మనమే చిన్న బిజినెస్ చేసినట్టుగా చిన్న దుకాణం పెట్టినట్టుగా దీన్ని ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు దశం భాగం అనేది దేవునికి ఇచ్చే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అంతేకాదు మనకి ఎంత వచ్చినా సరే అన్నింటిలో కూడా మనం దశం భాగం సంతోషంగా ఇచ్చేవారంగా ఉండాలి కొంత ఇచ్చినప్పుడే కాదు ఎక్కువ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మనం సంతోషంగానే ఇచ్చేవారంగా ఉండాలి ఒక రోజు నువ్వు ఒక ఆయన జీవితంలో ఓడిపోయి విసిగిపోయి ఏది సాధించలేని పరిస్థితులకు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఈ పాడు బ్రతుకు సచ్చిపోదామని సముద్రంలో ఎదురుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా వెళ్ళిపోతూ దూకేస్తున్న సమయంలో ఒక పేపర్ అతనికి కనిపించింది అది బైబిల్లో పేపర్ అందులో ఉంది మీరు మీ సొత్తు కాదు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అని అమ్మో నేను నా సొత్తు కాదని నన్ను ఎవరో కొనుక్కున్నారు అనుకుని పేపర్ పట్టుకుని న
ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళాడు అక్కడ ఏసును కూర్చున్న సువార్త విన్నాడు ఏసును సంతరక్షకుడిగా తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకున్న వెంటనే బాప్తిష్మం పొంది పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయ్యా నా పరిస్థితి ఇది చచ్చిపోదామని అనుకున్నాను అప్పులు పాలైపోయాను జీవితం మీద ఆశ లేక చచ్చిపోదాం అనుకున్నప్పుడు వాక్యం పట్టుకుంది ప్రభువుని తెలుసుకున్నాను బాప్తిష్మం పొందాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఒక చిన్న బైబిల్ గా దాన్ని పాస్టర్ గారు ఇచ్చి ప్రార్థన చేసుకో బాబు దేవుడే నీకు దారి చూపిస్తాడు అని అంటే బైబిల్ పట్టుకొని వచ్చి ఇంట్లో ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు ప్రభు చచ్చిపోయినోని బ్రతికించావు నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు తెలీదు దారి చూపించు ప్రభు బైబిల్లోంచి మాట్లాడతావు అంట కదా మాట్లాడు అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకొని బైబిల్ తెరిచాడు అందులో మీరు లోకానికి ఉప్పు అయి ఉన్నారు అని వాక్యం వచ్చింది ఓహో దేవుడు నన్ను ఉప్పు అమ్ముకొని బ్రతకమంటున్నాడు అనమాట అని అనుకున్నాడు అతనికి అలా అర్థమైంది ఏ విధంగానైనా దేవుడు మాట్లాడతాడు సో ఉప్పు అమ్ముకొని బ్రతకమంటున్నాడు కావాలనుకొని ఒక ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకొని పూర్వం చూసారా ఉప్పు ఉప్పు అంటూ బళ్ళ మీద తిరుగుతూ ఉండేవారు ఎంతమందికి తెలుసు అందరికీ తెలుసు కదా సో అలాంటి బండ ఒకటి కొనుక్కొని అందులో ఒక బస్ తాడు ఉప్పు వేసుకొని తిన్నగా పాస్ట్ గారి దగ్గరికి వచ్చాడు పాస్ట్ గారు దేవుడు నన్ను ఉప్పు అమ్ముకొని బ్రతకమన్నాడు సార్ ప్రార్థన చేయండి సార్ పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేశారు ఏమయ్యా నీకు ఒక సలహా ఇస్తున్నాను ఈరోజు నువ్వు చాలా చిన్నగా మొదలు పెడుతున్నావు జీవితంలో ప్రతి దాంట్లో కూడా దశిమ భాగం దేవుడికి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టు దేవుడు నేను తప్పనిసరిగా దీవిస్తాడు అలాగే సార్ మొదలు పెట్టాడు ఉప్పు ఉప్పు అనుకుంటూ వీధులు అంబడి తిరుగుతూనే ఉన్నాడు ఆ నెల వచ్చాడు వచ్చి వంద రూపాయలు దశం భాగం వేసాడు అంటే ఎంత వచ్చింది అతనికి మీకు బాగా లెక్కలు వచ్చినాయి ఓకే రైట్ సో ఇంకా దేవుడు అతను ఆశీర్వదించాడు ఆ తర్వాత వారం మూడు వందల రూపాయలు దశం భాగం వేసాడు అంటే ఎంత లాభం వచ్చింది మూడు వేలు వచ్చింది ఇంకా దేవుడు అతను ఆశీర్వదించడంతో ఇంకొక నాలుగైదు ఉప్పు బళ్ళు కొనుక్కొని నలుగురు ఐదుగా అపాయింట్ చేసుకొని వాళ్ళ చేత కూడా ఉప్పు అందించడం మొదలు పెట్టాడు ఆ నెలలో వెయ్యి రూపాయలు దశం భాగం వేసాడు అంటే నెలకి ఎంత లాభం వస్తుంది ఏంటి పదివేల లాభం వస్తుంది ఇంకా దేవుడు దీవించడం మొదలు పెట్టాడు నెలకి ఐదు వేల రూపాయల దశం భాగం వేసేవాడు అంటే నెలకి ఎంత వస్తుంది యాభై వేల రూపాయలు వస్తుంది ఇంకా దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించడం మొదలు పెట్టాడు చివరికి ఒక మంచి షాప్ ఓపెన్ చేశాడు ప్రతి నెల సుమారుగా పదివేల రూపాయల దశం భాగం వేసేవాడు అంటే ప్రతి నెల దేవుడు ఎంత ఇస్తున్నాడు అతనికి లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నాడు దాంతో ఇంకా పెద్ద షాప్ పెట్టాడు ముప్పై వేల రూపాయల దశం భాగం వేసేవాడు అంటే నెలకి ఎంత వస్తుంది మూడు లక్షల రూపాయలు లాభం వస్తుంది ఇంకా దేవుడు ఆశీర్దించాడు పెద్ద సాల్ట్ ఫ్యాక్టరీ స్టాప్స్ మొదలు పెట్టాడు దాంతో ప్రతి నెల డెబ్బై ఎనభై వేలు దశం భాగం వేసేవాడు అంటే ప్రతి నెల ఎంత అతనికి వస్తుంది ఏడు ఎనిమిది లక్షలు లాభం వస్తుంది ముప్పై వేలు వరకు సంతోషంగానే వేసాడు కానీ ప్రతి నెల డెబ్బై ఎనభై వేలు కట్ట తీసుకెళ్లి మందిరంలో వేసేస్తుంటే గుండెల్లో బాధ అనిపించింది అందుకోసం పాస్ట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కారులో దిగాడు ఒకప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళినాడు దిగి పాస్ట్ గారు బాగున్నారా బాగున్నాను కానీ సార్ ప్రతి నెల డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు దశం భాగం అలాగే వేసేస్తుంటే గుండెల్లో కలుక్కుమంటుంది సార్ అని చెప్పన్నాడు అవునా అయితే రేపు నుంచి మూడు రోజులు ఫాస్టింగ్ ఉండి ప్రార్థన చేద్దాం వచ్చి తలకు స్నానం చేశాంటే అయ్యి బాబాయ్ ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు డిస్కౌంట్లో ఇస్తాడండి మూడు రోజులు ఏంటంటే ముప్పై రోజులు ఉండిపోదామండి అని చెప్పి వచ్చేసాడు మరుసటి రోజు మంచిగా తలకు స్నానం చేసి ఫాస్ట్ గారు ఏమని ప్రార్థన చేద్దామండి నేను చేస్తానయ్యా నా వెనకతలు నుంచి అది కాదు సార్ మీరు చెప్తే ముందుగా నేను ప్రిపేర్ అయిపోతాను ఓకే ఏం లేదు నేను ఏమని ప్రార్థన చేస్తానంటే ప్రభువా ఈ వ్యక్తి యొక్క వ్యాపారం దివాలా తీసేలా చేయి అని ప్రార్థన చేస్తాను అదేంటి బాబు అంత మాట అనేసి సార్ మీరు ఆశీర్వదించాలి కానీ ఆశ ఆపలేదు సార్ అని చెప్పాను లేదయ్యా నేను చెప్తుంది కరెక్టే ఈ రోజున దేవుడిని వ్యాపారాన్ని దీవించాడు కదా ఏడు ఎనిమిది లక్షలు ప్రతి నెల నీకు ఇస్తున్నాడు కదా అందుకని నీకు డెబ్బై ఎనభై వేలు ఇవ్వాలంటే నీకు చాలా బాధగా ఉంది అదే నీ వ్యాపారం దివాల తీసింది అనుకో ఐదు వందల రూపాయలతో ఉప్పు బండ్లు ఉప్పు వేసుకొని ఉప్పు ఉప్పు అని సాయంత్రం దాకా అమ్మచ్చు నెలకి వంద రూపాయలే దశం భాగం వచ్చాడు అప్పుడు అర్థమైంది వ్యక్తికి నాకు దేవుడు ఏడు ఎనిమిది లక్షలు ఇవ్వడం వల్లనే కదా నేను డెబ్బై ఎనభై వేలు దేవుని మందిరంలో ఇస్తున్నానని సంతోషంగా ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడంట చెప్పులు కూడా దేవుడు నా మనమా ఇంపరుస్తాం హాలే లూవ్యా సో మన జీవితంలో ఎంతైనా అది సంతోషంగా ఇచ్చే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సో కనుక ఈ రోజున కనీసం దశమ భాగం దేవునికి ఇస్తున్నామా అన్నది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి రెండవదిగా మనం చూసుకోవాల్సింది అది ఓకే ఫస్ట్ది ఏంటండి రెగ్యులర్గా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిచున్నామా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి రెండవదిగా కనీసం దశమ భాగం దేవునికి ఇచ్చుచున్నామా మూడవదిగా దశమ భాగం మనం పోషింపబడుచున్న సంఘానికే ఇచ్చుచున్నామా అన్నది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి మూడవదిగా మనం పోషించబడుచున్న సంఘానికే ఇచ్చుచున్నామా అన్నది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే దశమ భాగాన్ని వంద మొక్కలు చేస
ఆచరణే కానీ నేను పది సంవత్సరాల నుంచి టీవీ ఛానల్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అనేక ఛానల్స్లో కోట్ల మంది ప్రజలు మన ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తున్నారు ఎక్కడ రివైవల్ మీటింగ్స్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ అయినా ఎక్కడ మార్నింగ్ సెషన్లో అయినా బిబ్లికల్ ఫైనాన్సెస్ మాట్లాడినప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను అమ్మ మీ దశం భాగాలు మేము తీసుకోం అని చెప్పి చాలామంది అంటారు బ్రదర్ నా దశం భాగం మీకు పంపించేస్తాను వద్దమ్మా మీరు ఏ సంఘానికి వెళ్తున్నారో ఆ సంఘ కాపరికే మీ దశం భాగం మీరు ఇవ్వండి అని నేను చెప్తాను అందుకని అనేక మంది దైవజనులు సంతోషిస్తారు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన వారు చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎందుకోసం అంటే చాలామంది అనుకుంటారు దూరపు కొండలు నునుపు అన్నట్లుగా టీవీ స్పీకర్లు నా కోసం పడిపడి ఏడ్చి ప్రార్థన చేసేస్తారేమో అని అనుకుంటారు కాదండి మీరు ఏ సంఘానికి వెళ్తున్నారో ఆ సంఘ కాపరి మీ పట్ల కలిగి ఉన్న బాధ్యత ఏ టీవీ స్పీకర్కి కూడా అంత భారం ఉండదని నేను కూడా ఒక టీవీ స్పీకర్గా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను నేను నా సంఘం కోసం భారంతో ప్రార్థన చేయగలిగినట్లు నేను ఇతరుల గురించి నేను చేయలేను వేరే సంఘంలో ఉండే వారి కోసం ఆ కాపరి ప్రార్థన చేయగలుగుతారు మీ పాస్టర్ గారు మీ కోసం కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే మీరు నాకు తెచ్చి ఇవ్వడం ఏంటమ్మా అని చెప్పి నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోను ఎందుకంటే అది న్యాయం మనం ఎప్పుడు కూడా న్యాయాన్ని అనుసరించి నడిచే వారంగా ఉండాలి కనుకనే వేరే వాళ్ళది ఎప్పుడు కొన్ని నేను అంటాను మీ సంఘాలకు మీరు మీ దర్శం భాగ్యం ఇవ్వండి అని చెప్పి అంటాను అదేవిధంగా మనం కూడా నేర్చుకోవాలి అన్నింటికి మొక్కలు పంచే ఆ యొక్క అధికారం మనకు లేదు మీ శాలరీ నేను తీసుకుని అందరికి పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇది కూడా అంతే అందుకని దశం భాగాన్ని ఎప్పుడు కూడా మొక్కలు చేయకూడదంట మనం ఎక్కడైతే వాక్యం వింటున్నామో ఎక్కడైతే ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నామో అక్కడే మనం ఇవ్వాలి అందుకోసం అనే ఆజ్ఞను మనం అతిక్రమిస్తే అది పాపం అవుతుంది మలాకి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన దేవుడు ఏమని రాయించాడు ఒక చూడండి దశం భాగాన్ని ఏం చేయాలని అక్కడ ఉంది ఒక్కసారి క్లియర్గా చదవండి ఎవరైనా చదువుతారా నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు ఏమనుంది పదియో భాగం అంతయు అని ఉందా అందులో కొంత అని ఉందా పదియో భాగం అంతయు మీరు నా మందిర ధన నిధిలోనికి తీసుకొని రండి అని అంది చూసారండి అంతయు దాన్ని మొక్కలు చేయకూడదు దాన్ని అంతటినీ కూడా తీసుకొని దేవుని మందిరంలోనికి రావాలంట దాన్ని మనం మొక్కలు చేసే అధికారం మనకు లేదు సో దశం భాగం అనేది దేవుని దాన్ని మనం ఎక్కడైతే పోషించబడుతున్నామో అక్కడే ఇచ్చే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సో ఈరోజున మన దశం భాగం అంతటిని మనం ఇవ్వగలుగుతున్నామా ఏం చేసినా అది జీవితకాలం చేసేదిగా ఉండాలి అంత ఎందుకండి మనం కోడిని పెంచుతున్నాం దానికి రోజు గంటలు నోకలు తౌడెట్టి బాగా మేపుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చి రెట్టేసి పక్కింట్లో గుడ్డు పెట్టింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం చెప్పండి మసాలా ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసే అమ్మ కోడి ఇక్కడ బాగా తిని అక్కడ గుడ్డు పెడుతున్నావు నువ్వు అని చెప్పి అంటాం కదా ఇది కూడా అంతే మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కడైతే ఆత్మీయ ఆహారం తింటున్నామో అక్కడనే మనం ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చే వారంగా మనం ఉండాలి కనుక దేవుడి విషయంలో కూడా మనల్ని ఎక్కడుతాడు కనుక మనం దశం భాగం మనం పోషించబడుచున్న సంఘంలోనే ఇస్తున్నామో లేదా అన్నది పరీక్ష చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా తుది వరకు నిలిచే నిత్య నిర్ణయాలుగా ఉండాలి కానీ అప్పుడప్పుడు చేసే నిర్ణయాలుగా ఇవి ఉండకూడదు సో మనం దేవుడు ఆశీర్వదించాలంటే ముందు ఆత్మీయంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా దేవుని మందిరానికి వెళ్తున్నామా దశం భాగం దేవునికి ఇస్తున్నామా అది మనం వెళ్తున్న మనం పోషించబడుతున్న సంఘానికి ఇస్తున్నామా లేకపోతే ఎక్కడెక్కడికో ఆళ్ళు వీళ్ళు అనుకొని మనం ఇస్తున్నామా అన్నది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఇంకా ఏడు ఎనిమిది అంశాలు ఉన్నాయి వచ్చేవారు మరలా మిగిలిన విషయాలు చూద్దాం మనకి పని చేయాలంటే ఇష్టమా కష్టమా అన్న దాని గురించి మనం ధ్యానించాలి అదేవిధంగా మనం ధనాన్ని అనవసరంగా వృధా చేస్తున్నామా అన్న దాని గురించి ధ్యానించేయాలి అదేవిధంగా మనం సంపాదించిన దాన్ని ఖర్చు చేయడానికి మనకు ఒక బడ్జెట్ అనేది ఉందా లేదా అన్న దాని గురించి మనం ధ్యానించబోతున్నాం అదేవిధంగా పని చేయాలంటే మనకి సోమరితనమా అన్న దాని గురించి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం అప్పులు జాగ్రత్తగా కొంచెం కొంచెంగా తీర్చేయగలుగుతున్నామా లేదా అన్న దాని గురించి కూడా మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఇలాంటి విషయాలని ఇక మీద అన్ని కూడా వస్తాయి కనుకనే వీటిని శ్రద్ధగా వినండి వీటిని విని మీ జీవితాన్ని నిజంగా మార్చుకుంటే నేను చెప్తున్నాను మీ బీదరికంలో నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాడు మీరు గొప్ప సమృద్ధిలోనికి మీరు వెళ్తారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాకు తక్కువైపోయి చెప్పే సందేశం కాదు ఇది నన్ను దేవుడు దీవించాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను అదే మాట చెప్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను చెప్పగలను నన్ను దేవుడు దీవించాడు ఎందుకంటే ఇచ్చేవారిలో నేను ఫస్ట్ ఉంటాను అలాగే ఇచ్చేవారు ఎప్పుడు కూడా ముందుండేవారుగానే దేవుడు చేస్తాడు నేను అమెరికా వెళ్ళినా అదే చెప్పాను నేను అమెరికా అడుక్కోవడానికి రాలేదు స్వచ్ఛమైన వాక్యాన్ని పంచిపెట్టడానికి వచ్చానని చెప్పి చెప్పాను కనుక మన జీవితంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం నెరవేరిస్తే మన దేవుడు తప్పనిసరిగా ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకుందాం ఈరోజు విన్న మాటలు మా అందరి హృదయంలో చెరగని ముద్రలు వేయగలటకు సహాయం చేయండి ప్రభావా నీ సన్నిధికి రెగ్యులర్గా వచ్చే వారంగా ఉండగలటకు సాయం చేయండి అందులో
కలిసి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగి సహాయం చేయండి అప్పు బాధల నుంచి విడిపించండి ప్రభ మంచి కాంట్రాక్ట్స్ దయచేయండి మంచి బిజినెస్లు దయచేయండి పెట్టుబడికి సమృద్ధి దయచేయండి ఎంతమందికి పెండింగ్ బిల్స్ ఉన్నాయో ఆ బిల్స్ అన్నింటిని వేసు నామంలో రిలీజ్ చేస్తున్నాం తండ్రి త్వరలోనే పెండింగ్ బిల్స్ వారికి అందగలుగుటకు సహాయం చేయండి ప్రభు ఎంతమంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు ఎంతమంది సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎంతమంది యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రతి బిడ్డ అత్యుత్తమమైన మార్కులతో నీ నామాన్ని మహిమపరచగలుగుతుకు సాయం చేయండి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అందరికీ మంచి ఫ్రీ సీట్స్ రాగలుగుతుకు సహాయం చేయండి ఉద్యోగ అక్కర్లో ఉండే ఎంతమంది ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు వారికి మంచి ఉద్యోగాలు దయచేయండి ఈ విశాఖపట్నంలో వేల వేల ఉద్యోగాలు పుట్టుకు రాగలుగుతుకు సాయం చేయండి కుటుంబాలన్నీ కలిసి ఒకే దగ్గర ఉండున్నట్లు అద్భుతాన్ని జరిగించండి ఈరోజు ఎంతమంది సాక్షి చెప్పారో వారందరికీ సమాధానం కలుగునుగాక తండ్రి వారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి ఇంకా గొప్ప అద్భుతాలు వారు చూడగలుగుతుకు సహాయం చేయండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అదేవిధంగా నేను ఎంతమందికి ఇంకా సొంత గృహాలు లేవు మంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదో వారికి ఈ సంవత్సరం మంచి సొంత గృహాలు దయచేయండి మంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వారికి దయచేయండి ప్రభు అని కృపలో వారిని వర్ధి నింపచేయండి నీ సమాధానంతో నింపమని అడుగుచున్నాం నాయన ఈ ఆడిటోరియంలో ఉన్న వారిలో ఎంతమంది అనారోగ్యాలతో దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బాధపడుతున్నారు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం దేవ ఇక్కడున్న వారిలో ఎంతమంది నాయన ప్రతి విధమైన బలహీనతలతో బాధపడుతున్నారు గుడ్డితనం చెవిటితనం మోగుతనం ఒళ్ళు నొప్పులు కేలు నొప్పులు నాయన తండ్రి నాయన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నాయన తండ్రి ఈ యొక్క ప్రతి విధమైన దురాత్మ సంబంధమైన రోగాలు ప్రభ ప్రతి విధమైన ట్యూమర్స్ క్యాన్సర్ ప్రభ ఎయిడ్స్ ప్రభ ప్రతి విధమైన రోగాలు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం నాన్న ఎంతమంది ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు వారందరినీ ఇప్పుడే తాకుతున్నాం తండ్రి ప్రతి శరీరంలో ఉన్న ప్రతి రోగాన్ని నజరేయుడైన ఏసు నామంలో ఇప్పుడే విడిచి బొమ్మను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ దివ్య శక్తి ప్రతి శరీరాన్ని తాకునుగాక ఇప్పుడే వారి శరీరంలోనికి నీ ప్రభావం ప్రవేశించునుగాక నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్తూ ఉండగానే వారికి స్వస్థత వస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు సంపూర్తిగా వారిని స్వస్థపరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి నీ కృపలతో వారిని నింపండి ప్రవ్వ నీ సమాధానంతో దీవెనతో నింపమని అడుగుచున్నాం నీ చిత్తానుసారమైన క్రైస్తవ వివాహాలు జరగలుకు సాయించింది గర్భఫలం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారి గర్భం ఏసు నామంలో తెరవబడినుగాక చక్కని బిడ్డలతో వారిని ఆశీర్వదించమని అడుగుచున్నాం అందమైన జీవితాన్ని అందరూ నీ వాక్యానుసారంగా కట్టుకోగలిగే భాగ్యం దయచండి వారి కానుకలు దశమ భాగాలు దీవించండి నూరింతల ఫలితం దయచండి నీ రాజ్య విస్తరణ ఉపయోగపడగలకు సాయించండి మేమందరం మెరాకల్ ఫ్యామిలీ ఒకే కుటుంబంగా స్వార్థం లేని ప్రేమతో నీ పనిలో ఎల్లప్పుడూ జీవించే భాగ్యం దయచండి అతి పెద్ద మందిరం వైజాగ్లో కట్టబడగలుగుటకు సాయించండి చంటి బిడ్డ మొదలుకొని వృద్ధుల వరకు ఇక్కడున్న అందరిపై నీ రక్తాన్ని ప్రోక్షించుకుంటూ ఈ వారం అంతా నీ ఆరోగ్యకరమైన రక్తల నీడలో మమ్మల్ని అందరినీ కాచి కాపాడమని ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఏసు రక్తమే జయం సిలు రక్తమే జయం ఏసు నామానికి సంపూర్ణ విజయం అపవాదికి రిలికనంత నాశనం కలుగునుగాక